ucapan terakhir saya buat buat makan sangkar makan asi hatur nuhun. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Rap to Rap. Ya kali ini kita akan mengulik ya mengulik suatu kebudayaan yang ada di daerah Cianjur khususnya. Nah di sini uh, saya menemukan uh, satu apa ya namanya ya uh, sanggar ya sanggar mungkin uh, sudah banyak yang mengetahui sanggar ini sebenarnya. Cuman ini bisa dibilang uh, beberapa pengurusnya yang ada di uh, Cianjur sini. Nah kali ini emang bertemakan tentang Indonesia dan kebudayaan Jadi teman-teman eh, atau rekan-rekan ingat jangan lupa ya Jangan lupa anda menyukai tentang budaya anda sendiri Nah kali ini kita ada di salah satu sanggar ya Salah satu sanggar di Cianjur Tepatnya di Kampung Jatinunggal Yaitu Sanggar Mekar Asi Bisa dilihat oleh teman-teman Ini sedang kita sedang latihan sedang latihan di Sangkar Makarasi boleh dilihat halo semuanya halo ya boleh dilihat ya nah di sini sudah ada sudah banyak sekali yang latihan sebenarnya ini sudah lima kali latihan di sini ya nah jadi teman-teman uh, kita di sini Sangkar Makarasi khususnya atau anak-anak dari salah satu komunitas atau anak-anak remaja di sini masih uh, masih masih mengembangkan tentang kebudayaan Indonesia itu sendiri. Oke, tadi kita sudah membahas ya tentang remaja, remaja atau tentang anak-anak di sini itu masih mengembangkan tentang kesenian mereka, yaitu tentang jati diri mereka. Terkhususnya pada hari ini saya akan mewawancarai ya, mewawancarai sedikit kepada pengurus daripada di sini eh, apa namanya sanggar di sini ya beliau eh, adalah Bapak Ferry nanti kita akan eh, langsung kita bertanya-tanya tentang tentang kebudayaan apa sih yang ada di sini terkhususnya mungkin di tanah Jawa Barat ini nah boleh dilihat di belakang saya ini di belakang sanggar ini pemandangan yang hijau sekali ya boleh dilihat oke sekarang kita langsung aja siap apa yang punya ini sanggar atau yang mengurusi sanggar ini? Jadi eh, kalian jangan pernah malu anak muda ya. Kalau misalkan anda menyukai, anda menyukai tentang kesenian, tentang kebudayaan, oke? Okay? Maka dari sekarang kita akan bertanya-tanya sedikit ke uh, saudara kita atau bapak yang sudah mengurus di sanggar Mekarasi ini. Oke, okay, selamat selamat siang. Bapak Ferry sebelah sini, Bapak Ferry boleh ikut saya Bapak Ferry siang, siang, supaya siang. lebih bagus sebelah sini Bapak Ferry. Nah, boleh tanya nggak sih berdirinya Sangkar Mekar Asi ini sejak kapan? Oh sebenarnya ini Sangkar Mekar Asi itu udah berdiri sejak lama. Mm -hmm. Kalau nggak salah tahun 2003. 2003. Nah, tapi uh, kami selama itu belum punya bangunan. Oke. Okay. Nah, uh, kami hanya uh, Ya istilahnya ini perwakilan. Oh perwakilan, perwakilan dari Sanggar Makarasi. Ciranja. Oke ya. perwakilan Ciranja. Uh, kami berpusat di Bandung. Oh berpusat di Bandung. Bandung. Oke okay, betul. Di Sarijadi tepatnya. Sarijadi Sari hmm. di perumahan Setra Muri atas Setra nomor Muri, 10. Nomor 10. Uh, uh, untuk merebarkan sayap Sanggar yep. Makarasi ini uh, membuka cabang yep. di Ciranja. Di Ciranja. Karena uh, banyak sekali potensi-potensi anak muda yang harus diangkat, yep. yang harus dikembangkan. Yep supaya apa uh, supaya seni dan budaya ini Tidak. jangan sampai tertinggal ya tertinggal atau istilahnya hilang begitu saja ah, ya Pak Peria ya. betul jangan, jangan sampai kita sebagai orang Indonesia yep. kita sebagai orang Sunda betul uh, kita melupakan budaya sendiri nah betul mungkin uh, selama ini mungkin Pak Peri kan selama tiga tahun mungkin dari 2000 berapa tadi 2003. 2003 kan sudah mengajar mungkin ya mengajar atau melatih daripada anak-anak muda yang ada di Cianjur atau khususnya Rawa Selang ya, ini ya Rawaselang. atau Jati Nunggal ya. Nah, ada kesulitan nggak sih untuk mengajari anak-anak muda di sini atau e, istilahnya ada kesulitan apa sih atau nggak ada kesulitan sama sekali? 
uh, untuk tingkat kesulitan itu emang sulit sekali. Oh sulit sekali. Sulit sekali. Kenapa uh, anak muda sekarang itu mm -hmm. uh, sekarang karena udah zamannya udah berbeda ya. Oh betul. Sekarang udah zamannya media elektronik ya. ya. Media elektronik. Oke. Okay. Jadi uh, budaya Sunda itu udah tertindih dengan yang namanya gadget. Modern ya. Yang gadget. namanya iPhone. Ya betul. Uh, betul. Uh, jadi untuk meraih anak-anak itu sangat sulit sekali. Oh tapi, sangat sulit sekali. Tapi dengan dengan semangat rekan-rekan uh, dan pengurus sangat mekar saya si ini uh, dari awal ini berdiri tahun 2000 mempunyai bangunan. Yap. Tahun 2017. 2017. Uh, uh, seni dan budaya Sunda di Ciranjang huh? khususnya di Kampung Jatinunggal ini huh? uh, mungkin uh, banyaklah yang udah yang udah melihat dan bukti bangunan fisiknya walaupun belum selesai ya. Oke okay, ini berkat dukungan dukungan anak-anak dan orang tua yang masih mau mendukung dan memudayakan seni dan budaya Sunda. Ya betul. Nah contoh gini nih Pak Ferry kan e, kebetulan nih saya juga istilah senang dengan kebudayaan Sunda karena saya sebagai orang Sunda menurut saya kalau misalkan saya melupakan tentang kebudayaan ini saya bukan orang Sunda atau bukan tidak mencintai daerah kita sendiri. Nah betul. mungkin kebanyakan nih pesan-pesan mungkin ya pesan-pesan dari Kang Ferry untuk anak-anak muda yang mungkin malu nih kebanyakan mungkin Pak Peri, ya, uh, Kang Peri juga tahu malu lah ya benar anak-anak muda sekarang itu malu untuk megang gamelan nah. goong ya goong namanya terus mungkin uh, apa namanya main jaipongan kali ya menari jaipongan. nah Pak Peri, tapi sebelum itu sebelum ke pesan-pesan ya, uh, pesan-pesan dari Kang Peri untuk anak-anak yang ada mungkin khususnya di Indonesia lah ya keseluruhan Indonesia Sebelum memberikan pesan ataupun kesan untuk mereka, eh, apa aja sih Kang Ferry yang sudah di sini yang diajarkan di sini? Entah itu mungkin tarian-tarian apa aja sih yang pernah didengarkan atau pernah dilatihkan ke anak-anak sini? Uh, untuk untuk tarian, ya. uh, kami kan uh, di seni budaya ini uh -uh. untuk pelayanan ya intinya ya. Oh pelayanan. Jadi uh, pelatihan tari itu uh, tari merak tari apa mayang atau tari bagi dor kahot yep. itu hanya hanya dua aja mm -hmm. emang banyak rencana yang uh, kedepannya untuk kita kedepannya itu jaipong gitu mm -hmm. kan itu emang harus dilestarikan lagi betul betul sekali harus dilestarikan lagi, betul, sekali, kan, harus betul, sekali, lagi. Kan, soalnya dulu sebelum ada iphone yep. sebelum ada, ada media elektronik lah, ya. itu gitu kan, gitu kan. Uh, ya sejak bapak sd lah ya, gitu kan betul. terlihat setiap kali ada acara Uh, di kenaikan kelas aja itu itu betul. selalu kesenian Sunda yang ditampilkan ah, betul sekali uh, dengan uh, kemajuan zaman itu semua mulai hilang wow. uh, uh, kami di sini pengurus mm -hmm. uh, ingin 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 membangkitkan kembali uh, yang namanya budaya sendiri budaya, budaya Sunda budaya gitu kan ya. jangan sampai begini kita hidup di Sunda betul Makan dan minum itu hasil di bumi Sunda. Di bumi Sunda. Kenapa banyak orang, banyak pemuda uh, menyukai budaya Barat? Bukan berarti nggak boleh. Mm -mm. Bukan berarti nggak boleh. Betul. Jadi jangan sampai kalau kata pepatah Sunda itu jati kasilih kujunti. Apa tuh artinya tuh? Nah, artinya budaya sendiri dilupakan. Ya. Budaya orang lain kita adopsi. Kita adopsi. Oh. Nah. nah dengerin tuh ya anak muda yang ada di Indonesia ya jangan pernah teman-teman semuanya tuh boleh aja anda teman-teman semua mencintai atau istilahnya anda mengklaim atau anda istilah menyukai tentang kebudayaan banyak negara itu tidak jadi masalah tapi yang kita pertanyakan identitas anda di mana ya Nah, Jangan pernah Anda melupakan identitas Anda. Ya contohnya kita, kita dimanapun Anda yang ada seluruh Indonesia. Sekarang ini banyak yang meninggalkan tentang sejarah Indonesia atau sejarah tentang daerahnya sendiri. Tapi uh, syukur di sini kuter khususnya di Ciranjang yaitu Kabupaten Cianjur. Di sini masih ada sanggar yang istilahnya mereka mencari anak-anak uh, muda untuk 
ayolah kita main nih kebudayaan kita jangan sampai tertinggal jangan sampai kebudayaan kita hilang gitu kan nah mungkin kang e, boleh nggak sih kita dilihatkan dilihatkan tentang apa yang main-main tuh siapa aja sih atau barang-barangnya tuh atau alat keseniannya tuh apa aja sih yang ada di Sanggar Makarasi yuk apa itu kan kita intip oke okay. yuk kita lihat yuk, siap 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 mari kita lihat ke Check it out, come on. Halo, kembali lagi dengan Kang Ferry dan saya Ferdi di Rap to Rap, ya. Oke, kita akan ngulik. Nah, boleh dilihat ke belakang ya Kang Ferry ya. Lihat di belakang kita, ya. Di belakang kita ini sudah ada yang main uh, gamelan, ya. Ya mungkin agak bising tapi ini sungguh luar biasa. Anak-anak muda di sini masih mau mengembangkan tentang ya, betul, betul. kebudayaannya dia sendiri. Oke, okay, kita tunjukkan satu persatu ya, boleh, yang boleh. namanya alat musik gamelan. Siap, boleh Kang. Silakan Akang. Gimana? Ya. Silakan. Kita apa sekarang? Ya. Oke, okay. guys. Yep. Silakan Ini Kang. Namanya Saron. Ya, boleh dilihat fisiknya, teman-teman. Ini, Ini adalah Saron. Saron. Jadi eh uh, ada lempengan-lempengan ya. besi di sini ya kuningan ya kang ya. Ada kuningan. Ada Boleh dijelaskan kang. Besi. Oke. Ya. Tapi ini terbuat dari besi. Ini terbuat dari besi juga bisa dari perunggu. Oh. Nah, ini namanya bilahan. Namanya bilahan. Nama alat musik ini saron. Ini namanya nah. saron. Ya. Berikutnya ini saron ada dua. Ini saron satu dan ini dan ini saron dua. Ya. Nah, jadi ini cara-cara mainnya ini saling bersahutan. Nah, berikutnya kasaron ini ada yang namanya bonang. Oh bonang kan? Ya. Bonang itu bonang. kok sekarang apa? Kasian itu ya. Lempengan-lempengan tembaganya itu kayak ada bis dipukul terus. Ah ya. Ini <laughs> karena sering dipukulin. Oh gitu ya. Jadi, <laughs> Jadi ada ya. cembung ya. Ya, ya. Ini karena sering. Cara mainnya gimana kang? Cara mainnya gini. Ini untuk untuk membuka awal dari lagu. Ya, yang namanya itu pangkat. Seperti nah, gini ya. Ini adalah denda. Di mana dia kalau di adat Sunda ini sering dimainkan karena ini khas. belum selesai belum selesai belum masih ada ini satu lagi masih ada tiga ya oke okay. nah, yang ini namanya jenglong namanya jenglong. jenglong kenapa kang disebut jenglong kang disebut jenglong mm -hmm. uh, apa ya uh, ini untuk kalau kalau di lagu itu ini untuk rangka sebagai rangka lagu oke okay. rangka lagu untuk uh, patokan kalau di gitar itu mungkin kunci kunci nah, ya ya dan ini yang besar ini ini apa tuh cuman dua ya dua ini namanya gong 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 yang kecil ini namanya kempul kempul ya dan yang besar ini gong satu lagi tadi yang belum ya nah, ini alat musik yang uh, mendukung dan menyempurnakan uh, dari alat musik semua ini 
ini nyawa kenang ya ini nyawa kenang ini kenang induk ini kulater dan ini kempul di sini ada tiga dipegang dengan satu orang nah untuk untuk semua alat musik ini berbeda-beda ada saron ada kenang ada bonang ada goong ini semua namanya alat musik ya Sunda gamelan satu lagi nama pemain oke okay. halo nah, akhirnya ya, saya bisa muncul juga di video ini tadi sedang uh, apa namanya lagi asik nih ya lagi asik uh, berkomunikasi dengan ya. Kang Ferry jadi tadi Kang Ferry udah menjelaskan beberapa atau hasil semu semuanya ya alat-alat uh, kesenian jadi di sini khusus ya orang Sunda lamun te bisa degungan lain orang Sunda nah etak dengekin bener tuh Kang benar bener <laughs> nah jadi tadi akan mau menjelaskan siapa pemain pemainnya Kang ya ini namanya pemain yep. ini kan kalau kalau di grup band ya uh -uh. kalau di grup band yang pemegang gitar kan namanya gitaris siap yep. nah, terus yang pemegang drum drum drummer drummer oke okay. nah, untuk pemain degung ini uh -uh. ya ini ada berapa tujuh orang tujuh orang ada saron saron ada kenang kenang ada bonang bonang ada jenglong jenglong ada gong ada gong terakhir itu semuanya sama Oh sama? Iya Namanya apa tuh Kang? Nayaga Namanya nah, Nayaga Jadi, jadi Ingat. jangan jangan sampai Kalau di <coughs> grup band itu kita gitar Oh uh. gitaris Ini enggak uh. Wah mentang-mentang pegang saron Saroner Saronis. Oh saroner <laughs> Bukan Bukan Atau, ya? Uh, kenang Kenang Kendanger Kendanger Oh Enggak Enggak ya? Nah, ini semua keseluruhan pemain ini pemain semua ya? Nayaga Nayaga Berarti emang di sini Nah inilah Keunikannya tentang kesenian dan budaya Indonesia, terkhususnya Jawa Barat, yaitu Sunda. Ya, orang Sunda itu banyak orang bilang, katanya orang Sunda itu ramah-ramah. Ya, orang Sunda itu ramah-ramah, dan contoh hari ini saya datang ke Cianjur, benar-benar terkhusus ke Cianjur, hanya ingin menemui se apa namanya, yaitu Sanggar, yaitu Sanggar Makarasi. Ya, nah. Emang di sini saya sangat dari kemarin nih kita kita ngeblog nih Kang. Iya, iya. Emang dari kemarin kita tuh emang berjudulnya mistik terus. Nah, hari ini karena bertemakan tentang budaya Indonesia. Oke, kembali lagi dengan Kang Peri di sini. Nah, Kang, tadi yang saya lupa tentang tadi kan udah nanya aja ya, Kang ya. Nah, di sini boleh didengar nih pemirsa. Suara di belakang saya boleh dengar. Ini ada yang main, lihat. Ya. Kang Mungkin uh, boleh majuan kita kan? Ya. Pesan-pesannya apa sih kan buat anak-anak muda yang ada di Indonesia terkhususnya di Jawa Barat? Ya. Nah, Pesan-pesan untuk anak muda ya, terutama yang ada di Tatar Pasundan nih. Ya. Yuk jangan malu, jangan malu untuk mencintai budaya sendiri. Oh, nah, itu harus jangan ingat. malu. Yuk kita sama-sama kita bangkitkan kembali yang namanya budaya Sunda. Budaya Sunda itu amat kaya. Yap, betul. Jangan sampai kita sebagai orang Sunda, seorang pribumi, kita melupakan. Tapi lihat, mereka orang Barat, betul. dari Amerika, dari Jerman, dia jauh-jauh untuk mencari nah, yang mana budaya Sunda. Budaya kita. Ya, itu budaya Sunda. Kenapa budaya Sunda itu unik? Betul, unik sekali. Nah, dia bilang budaya Sunda itu indah. Betul. Nah, ternyata setelah saya kerjakan saya bersapi juga ya ternyata betul kan betul indah budaya sunda itu emang indah emang kaya nah, budayanya seninya itu paling banyak macam ragam oke okay. oke okay, kan pesannya tadi akan udah bilang ya. anak muda terkhususnya jawa barat jangan pernah malu, malu ya untuk mengungkap jati diri anda sendiri ingat itu Nah, boleh dilihat lagi pemain-pemainnya, Kang. Ayo, Kang. Ya. Kita lihat lagi pemain-pemainnya. Boleh dilihat.
lupa di like dan di subscribe di channel kita ya di Ram to Rap ya di sekali lagi di Ram to Rap jangan lupa ya pesan-pesan dari dari tadi akan terakhir apa kan jangan lupa jangan, lupa, kan? jangan pernah malu untuk uh, mencintai budaya sendiri betul sekali oleh semuanya oleh oleh semuanya oke semuanya di sini semua Buat, buat makan sangkar-makan asih Hatur nuhun